Tripulación, estamos próximos a que peguen. Hemos venido a Cajamarca a hacer los talleres de fotografía participativos ojos propios a 270 mujeres ronderas de 42 caseríos y centros poblados. Eh, no es un trabajo que se hace sobre, sobre cosas escritas. Sabemos que nosotros trabajamos con fotografía y la fotografía trabaja con emociones. Entonces no debemos nosotros hacer nada que fuerce, sino dejar que las personas libremente elijan su objetivo de fotografiar, cuenten su propia historia. Vamos a trabajar eh, sobre la misma base de la vida diaria. Estamos teniendo un grupo significativo de cámaras. Quisiera agradecer a nuestro Señor por brindarnos la oportunidad de estar hoy día en este hermoso lugar de San Nicolás para llevar a cabo nuestro segundo taller de fotografía a cargo de la organización Ojos Propios. Aquí tenemos a una importante población de mujeres y además Entendemos esta gran oportunidad porque todas las que estamos acá presentes ya en este momento empezamos a crecer y a hacer una red. Y hoy día el mundo funciona como redes. Y hoy día podemos tener comunicación de lo que pasa al otro lado del mundo gracias a la televisión porque hay toda una red de comunicación. Ese registro visual es hoy día el que nos está convocando acá. Y cuando las mujeres, que somos madres, estamos formadas, estamos asegurando que nuestros hijos van a estar mejor formados. Esta red tiene que seguir creciendo. Lo estamos haciendo en Porpón, lo estamos haciendo hoy día acá. Estamos ante una gran aventura. Yo las invito a recoger, a tomar atención con mucho entusiasmo y quiero que esto vaya avanzando, vaya creciendo por el bien de todas ustedes y de todo nuestro país, de toda nuestra Cajamarca. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a enseñarles a utilizar la fotografía como comunicación directa, sin idiomas, sin intermediarios. Esta es una cámara fotográfica. La cámara fotográfica tiene un visor. Ahí vemos nosotros lo que vamos a, lo que vamos a fotografiar. Lo apretamos y ya está. 
nos quedamos apretando un momentito para que pueda salir. Una vez que sale, nosotros podemos ver lo que vamos a tomar por este lado de acá. También podemos hacer fotos así. Volteamos la cámara de esta manera. A ver, señora. Tomen una foto a mí. Pero que salga mi cara. Yo ubico lo que quiero tomar, la, tomar foto. Cojo bien firme la cámara y hago clic. Ya, ahora que cuando usted empieza a ver la imagen y el fondo lo que quiere tomar, del botón grande va a capturar. Ya, ahora aplaza el botón grande. Y yo, su foto. Una. Las mejores fotografías que ustedes tomen, señoras, van a concursar y van a ganar. Y una, un consejo para Norma, siempre procura tener el sol en tu espalda, porque el sol va a iluminar así. ¿Tienes, ¿En tu caserío tienes luz? ¿Luz eléctrica? Sí, entonces va con tu cargador y todo. Muy bien. interesante y aprendí lo que no sabía en manejar ni una cámara. Principalmente a las mujeres, ¿no? Porque las mujeres a veces siempre paramos ocupadas en la casa, atendiendo a los hijos, atendiendo al esposo. Agradecimiento a todos ustedes que se preocupan por nosotros, o sea, sobre todo a ojos propios. es conocer la cultura, conocer en este caso la fuerza de la mujer trabajadora, de la mujer responsable de sus hijos, de la mujer responsable de su hogar, ¿sí? para que en este caso ustedes me muestren a nosotros con imágenes sus vidas, su cotidiano. Estas cámaras que ustedes van a usar ahora han venido de la selva, han venido de la costa, han venido de todas partes del Perú. Entonces, ahora les toca a ustedes. Úsenlas, cuídenlas, tomen las mejores fotos que puedan porque esas fotos van a ser seleccionadas para hacer el, la exposición final el 8 de marzo. Entonces no solamente es qué, quién, cómo, dónde y cuándo, sino hay una cosa importantísima que implica el corazón. ¿Por qué? Cuando uno dice por qué, es cuando toma la foto de ese clic. Y esta. Apague. Apague, no, del otro botón se apaga. Eh, de ahí apaga. Ya, ahora pásale a su compañera. Pero ya te tomaré. De ahí prende. A ver, una relajadita, levantame las manos, chicas, mujeres. Ah. 
Sí, y, y podemos levantar las manos y hacer como... Pero quiero escuchar ese... Yo por primera vez hoy día tomé sopa verde. Santos. Por primera vez hoy día tomé fotos de modelo. Wow. <risa> Natalia <risa> Por primera vez me han llevado por un bosque <risa>
Esto también es un símbolo que vamos a usar para contar historias. Y esto también son formas. Las formas nos ayudan a contar historias. Yushka pam pa 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 Yushka pam pa 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 Ya Ya que la mujer de Yushka pam pa 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 Ay, qué lindo ha sido para mí, porque más antes único agarraban las fotos los varones, pero las mujeres nada. Pero ahora, aunque mayores, ya estamos algo aprendiendo. Ah, muy bonito, porque yo la verdad nunca cogí esa cámara para tomar fotos y me pareció muy bonito, conocí muchos... Um, Muchos uh, lugarcitos, así como la catarata. Que nos han traído a esta pasantía, como buscamos un paseo, y hemos aprendido muchas cosas. Es impresionante como uno les da una mano con una cámara, y cogen la cámara y te cuentan sus historias y te hacen su mejor amigo. Hacer un taller con doscientas y tantas personas es muy difícil, y hacerlo en tres días peor. Hacerlo con éxito es lo más importante. Los únicos que tienen la autoridad para contar sus historias son los propios pobladores, porque la sufren o la gozan y crean historias con recuerdos y con emociones. Que ellos quieran compartir sus emociones con nosotros es lo más importante. Ahora voy a contar historias tomando fotografías. Hay que empoderar a las mujeres. Si nosotros le estamos dando una herramienta de comunicación directa, que es la fotografía, y ellas lo asimilan, otro va a ser su futuro. el niño feliz.
todos, muy buenos días, muchas gracias a todos por su presencia, el público presente, dignas autoridades, estimadas señoras eh, ronderas, eh, representantes de diversas comunidades eh, de alrededor de nuestra zona de, de influencia. En primer lugar, para agradecer por el enorme esfuerzo eh, desplegado en la realización de esta eh, muy buena iniciativa eh, de la mano de la gente de ojos propios. Eh, creo que vamos a ser testigos de, de un buen trabajo realizado a lo largo de estas seis semanas en esta exposición fotográfica que de alguna manera nos permite agregar un granito de arena en el tema de revalorar el rol eh, de la mujer cabecina, de la mujer rondera y vamos a seguir apostando como empresa para seguir trabajando en, en proyectos de inversión social que beneficien a nuestras mujeres en nuestras diferentes comunidades. De parte mía y de Minera Yanacocha, desearle a todos ustedes que pasen un feliz Día de la Mujer mañana 8 de marzo. Muchas gracias. Gracias, mi madre. Estamos presentando esta vez el resumen de tres días duros, intensos, llenos de vida, entregándoles una herramienta que es la fotografía para que con el campo de acción que ellas tienen que subir a diaria, nos enseñen, nos muestren su forma de ser. Esto es lo más importante que ha pasado en este taller. Se ha abierto una puerta de información, información visual, sin idiomas, directa. Es importantísimo. Creo que ese es el objetivo de todos nosotros, llegar a algo de establecer nexos de comunicación alternativa. Juntos tenemos que crear memoria compartida, y la memoria compartida va a crear emociones comunes. Qué rico tener emociones comunes para poder tener fuerza, fuerza colectiva y hacer las cosas como debe ser. Se han tomado 3.254 fotos. De esas 3.254 fotos se han seleccionado las 873 que han estado viendo ustedes acá en las pantallas. Eh, se ha realizado un documental que lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero de estas 3.254 fotos, todas son buenas. una experiencia extraordinaria. Minera Yanacocha, todos nosotros venimos trabajando con comunidades desde hace muchos años. Pero es la primera vez que hacemos un evento exclusivamente para las mujeres ronderas de las áreas de influencia de, de Yanacocha y, y Conga y el resultado ha sido excelente. A través de la fotografía, las señoras eh, quiero mencionar de que han habido damas de todas las edades, ¿no? han, eh, jóvenes, señoras eh, y, y también este, ancianas que han participado en, en este trabajo. Estas mujeres son lideresas dentro de sus comunidades. La fotografía les ha permitido eh, hacer un, una introspección sobre su trabajo, sobre su labor como madres, esposas, eh, su trabajo en el campo, su trabajo en seguridad y a través de ello han contado eh, sus historias. Eh, esta actividad, este programa, también ha servido para crear una red porque las mujeres son lideresas dentro de sus respectivas comunidades pero no, no habían tenido la oportunidad de, de conocerse entre ellas. Entonces, eh, han podido eh, intercambiar experiencias, historias, eh, canales de, de colaboración y ayuda entre, entre ellas y han quedado gratamente impresionadas con el trabajo. ¿no? Muchas de ellas no, no conocían, eh, digamos, la, la técnica de la, de la fotografía. Dicen que ni siquiera tomaban... Eh, fotografías con los celulares porque comentaban de que es el hombre el que, el que toma fotografías, ¿no? entonces de esta manera se han empoderado, eh, han mostrado eh, nuevas habilidades, capacidades, inclusive las autoridades, los varones que estuvieron presentes en, en las diferentes etapas de, de este trabajo se mostraban muy contentos y agradecidos con el trabajo que, que habíamos realizado junto a las damas de, de comunidades. Es una imagen, una historia que a través de, de este evento y, y la fotografía vamos a, 
a continuar mejorando nuestras relaciones con la comunidad. ¿no?